ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ലിക്വിഡിൽ സബ്മേർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്താലുള്ള ഒരു കേസിലുള്ള ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് പറഞ്ഞു സംഭവം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് സബ്മേർജ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കേസാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസ് പറഞ്ഞു വേർട്ടിക്കൽ സ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്ന കേസിൽ പറഞ്ഞു ഇനി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന കേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മാനോമീറ്ററൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡെറിവേഷനിൽ ആ ഫിഗർ ഫിഗർ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ ഓരോ ടേംസും ടോട്ടൽ പ്രഷർ സെൻ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡെറിവേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് സബ് സർഫസും കൂടെ സബ്മേർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസ് കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാനിതിൻ്റെ ഈസി എങ്ങനെയാണ് ഇത് തമ്മിൽ ഈ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടലും ഇൻക്ലൈൻഡൊക്കെ തമ്മിൽ ആ ഇക്വേഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാണ്ട് പഠിക്കാതിരിക്കാനുള്ളൊരു വഴിയില്ല അത് പഠിച്ചേ മതിയാവും സോ അതെങ്ങനെ അത് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഒരു ആർബിട്രി ഷേപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രീ സർഫസ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീ ലിക്വിഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിൻ്റെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രീ സർഫസ് ലിക്വിഡ് ആംഗിൾ തീറ്റ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്മോൾ സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇനി ഇവിടെ ഈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഒ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സിസ് എടുക്കുക പിന്നെ ഫ്രീ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രീ ലിക്വിഡ് സർഫസിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള ഹൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലിലും വെർട്ടിക്കലിലുള്ള കേസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ആക്സിസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒ ഒ സോ ഇവിടെ ഇനി ഇത് ജി എന്ന് പറയുന്ന സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റ് അതായത് സെൻ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ സോ ഈ സെൻ്റർ ഓഫ് പ്രഷറിലേക്ക് ഫ്രീ ലിക്വിഡ് എന്നുള്ളതെല്ലാം എച്ച് എന്നും ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ളതൊക്കെ വൈ എന്നുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക സോ സെൻ്റർ ഓഫ് പ്രഷറിലേക്കുള്ള ഫ്രീ ലിക്വിഡ് എന്നുള്ള ഹൈറ്റാണ് എച്ച് സി സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റാണ് എച്ച് ജി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിസിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ വൈ ജി എന്ന് പറയുന്ന സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് സെൻ്റർ ഓഫ് പ്രഷറിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് പറയുന്നത് വൈ സി സ്ട്രിപ്പിലേക്കുള്ളത് വൈ എച്ച് എന്താ പറയുക ഫ്രീ ലിക്വിഡ് സർഫസ് എന്നുള്ള എച്ച് എച്ച് ജി എച്ച് സി വൈ വൈ ജി വൈ സി സി വൈ സി ഇനി ഇത് ആംഗിൾ തീറ്റ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ മാറ്റി വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് തീറ്റ എച്ച് എച്ച് ജി എച്ച് സി അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർടനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ സി ഇത് വൈ സി ഇത് വൈ ജി ഇത് വൈ ഇത് ഇത് തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാറ്റി വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ സൈൻ ജസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ജി ബൈ വൈ ജി
അതിനു മുമ്പ് പറയുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് ഇനി പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഡി എഫ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിപ്പ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻ ടു ഏരിയ സോ ഡി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് സ്ട്രിപ്പ് പി എന്ന് പറയുന്നത് റോ ജി എച്ച് ഇൻ ടു ഡി എ ഓക്കെ സ്മോൾ ഡി എ ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എഫ് നേരത്തെ ചെയ്തു തന്നെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ജി എച്ച് ഇൻ ടു ഡി എ സോ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സൈൻ തീറ്റ സോ റോ ജി ഇൻ ടു വൈ സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു ഡി എ വൈ സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു ഡി എ സോ റോ ജി സൈൻ തീറ്റ പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റോ ജി സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെറിവേഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ എബൌട്ട് ആക്സിസ് ഓ ഇതിപ്പോൾ ഇൻ ടു എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു എബൌട്ട് ഫ്രീ സർഫസ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു വൈ ആയതുകൊണ്ട് എബൌട്ട് ആക്സിസ് ഒ ഒ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഇൻറ്റു ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ എബൌട്ട് ആക്സിസ് ഒ ഒ സോ നമ്മളിതിനെ റോ ജി സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് എബൌ സർഫസ് ഏരിയ എബൌട്ട് ആക്സിസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ജി ഇൻ ടു എ ഇത് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എന്നെ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക എഴുതാണ് ഏരിയ ഇൻ ടു വൈ ജി ആയിട്ട് വരും സോ റോ ജി ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു എച്ച് ജി ഈ എച്ച് ജി വരുന്നത് എങ്ങനെയാ ഈ വൈ ജി ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ ജി ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ പറയുന്നത് എച്ച് ജി ആണ് സോ നമ്മളതിനെ റോ ജി ഇൻ ടു എ എച്ച് ജി എന്നാക്കി മാറ്റി സോ നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോ ജി എ എച്ച് ജി നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ അതേ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എ എച്ച് റോ ജി എ എച്ച് ജി എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡി ഡി എഫ് പറഞ്ഞു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻ ടു ഏരിയ അതായത് റോ ജി എച്ച് ഇൻ ടു ഡി എ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ജി എച്ച് ഇൻ ടു ഡി എ അതിനകത്ത് എച്ചിനെ എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു വൈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ നിന്ന് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സൈൻ തീറ്റ അത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ പുറത്തെടുത്താൽ പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ എബൌട്ട് ആക്സിസ് ഒ ഒ ആണ് ഇത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാണ് എ ഇൻ ടു വൈ ജി സോ നമ്മൾ ഈ വൈ ജി ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൈ ജി ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ അറിയുന്നത് എച്ച് ജി ആണ് സോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എച്ച് ജി എന്ന് കൊടുക്കുക എച്ച് ജി എന്ന് അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തു സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എ എച്ച് ജി അപ്പം ഇത്രയാണ് ഫോഴ്സ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ കുറച്ച് കൂടെ സ്റ്റെപ്സ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ സെയിം ആണ് വെർട്ടിക്കൽ പറഞ്ഞ ആ കേസിലുള്ള അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു സൈൻ തീറ്റ വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ നേരത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് ആൻഡ് ആക്സിസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് എബൌട്ട് സെയിം ആക്സ് ഒരു ആക്സിസിലുള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിനെ ഒരു റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഒരു ആക്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് സം ഓഫ് കോമൺ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് എബൌട്ട് സെയിം ആക്സിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് കാണാം മൊമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ സോ എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്
so y square over the and y alone y in a kitten dust row g sin theta into y square d in the end RHS and do it again in the end of a small strip in the end of the integrate the land of the RHS a total sum of sum of moment of all forces the just a strip in the moment and under the other any all component in the sum and do it again so RHS no are another equal to integral is an integral to either on rho g sin theta into y square d so number there the vertical idle case ill number center of pressure can do it to the world then if you integrate it, rho g sin theta is the integral y square dA. This is the moment of inertia. Integral y square dA. Integral y integral into y dA is the moment. Integral y square dA is the moment of inertia. Integral y square dA is the moment of inertia of free surface of axis. Free surface axis O O is the moment of inertia. That is the moment Integral y square d n var in i zero. Rho g sin theta into i zero. Akon is in an eighty. In the end, LHS is equal to RHS. Namak LHS with the other RHS with the other equate in rho g a h g y c is equal to rho g sin theta into i zero. Okay. In the end, the number and the common idol of iron like a cut a yana rho g rho g cut a so any yc equal to idu ipurthe kondu varana sin theta i0 by ahg ini ee yc na nammalku endayittu eludha yc nu parayunnathu hc by sin theta nerthe triangle na case il theta vechittu eduthu adu thanneyanu appo yc ku pagara nammal hc by sin theta nu eludhi hc by sin theta equal to sin theta into i0 by ahg ipurthe koi ahg sin theta i0 by ahg इतरे माइंस लाये लो इन्हीं अंदर ये नन्हा चाले इस आइन थी टे प्रत्येक उन दो ओम्बरे एचसी नमले अंदर नानी वाईसी ने एचसी आ की माटी था नमक के एचसी आने का आनंद था सेंटर ऑफ प्रेशर फ्री सरफेस उन अंदर वाईसी ये लाल आंडोड़ी का ना वाईसी नो आरी ना था एक्सिस उन दो लाल सेंटर ऑफ प्रेशर ने ह नमल को फ्री सरफेस उन दो लाल आने का ना अ दोनों नमल एचसी ले को मार्टन ना दे तो सो एचसी इक्वल टू इस आइन थी टे प्रत्येक वो आने के लिए साइन स्क्वायर थीटा आई जीरो बाय एचजी इन एचसी इन वाले ना दा ये आई जीरो नमल वर्टिकल ने केस ले चेंज तो बोलते हैं ना आई जीरो उन वाले ना दा इधर ओ एक्सिस वेजिट a y g square इधाने नमला equation नमला नेहरते use इधा पंडो पढ़चेटलो equation आने इधो औरतो वक्कन्दा दान तो इधो नमले इवडे apply जी याना i zero के पगेरम i g plus a y g square कोड करन तो इधे expand ए मंद दान sin square थीटे ऐसे ना i g plus a y g square इन्दु sin square इधे नेक्का कोड कुम बरम इपगेरम नमले y g के पगेरम नमले y g एक्का मार्टनम इंदा अन्ना कारणम नमले free surface नला height आना नमक रेंडर उन्हें y g ना मार्टी टे h g by sin theta h g by sin theta square h g square by sin square theta तो expand ये आना इधो इंडी इधो plus इधो इंडी इधा आना चाहिए ना तो so y g मार्टी अब डे h g by sin theta उड़ का ना तो इल्ला में expand ये दे extra आल कार्य के व्यत्ति पोंबरे last y g साइंस इधर बेटा उनमें बैठा नहीं लाला, सो अद अंगने तो निवेदन आईजी साइंस क्वायर थीटा बाय एचजी प्लस एचजी इधर बड़े दक्क कट्टे इधर बोमे लास्ट एचजी मात्रे बाकी रोल, सो सेंटर ऑफ प्रेशर उन वाले इन अद इधर आने क्वेश्चन वेरा, इन्हीं नो का इधर याना ऑलरेडी पार्नी चुन्दे नेरते � अब इन नक्क के टे इक्वेशन से नोक का हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस ले इन दानों फोर्स के टेरी के नदे रो जी ए एच जी सेम साधन आने वर्टिकल प्लेन सरफेस इन्टे केस ले के टे टल द सेम साधन आने इंग्लाइन प्लेन सरफेस इन्टे केस लें चेंज टल सो डेरिवेशन चेंज ना समय ते नमल के इन्द जे याम वेन वेंगले इ डेरिवेशन से अक्का ब्लैंक आय रही हूँ, तो इन दे इन्हें चले फिगर में इसले औरत वक़्म इक्वेशन में औरत वक़्म मिक्वारंग के इसले, अपन नमले फिगर में औरत वज़े इक्वेशन कोड़े अन्य गले लास्ट इक्वेशन ऐड पर अगले टाइम के डिराइव है, आदम चाहिया, आदम यहाँ वेरर टेक्निक पार्नियों ने � I will tell you about the first class. 
ഫ്രീ സർഫസ് എന്നുള്ള ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും സെൻ്റർ ഓഫ് പ്രഷറും ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ എന്താണ് ഈ എച്ച് ഡിയുടെ കൂടെ ഒരു ടേം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഐ ജി ബൈ എ എച്ച് ജി ഇനി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തോ ഐ ജി ബൈ എ എച്ച് ജിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇത്ര ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഈസി ആണ് പഠിക്കാൻ റോ ജി എ എച്ച് ജി ഓർക്കാലോ ഫോഴ്സ് അത് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി സെൻ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ഫസ്റ്റ് എച്ച് ജി ഓർക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെൻ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ പറയുന്നത് ഐ ജി ബൈ എ എച്ച് ജി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു ടേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഐ ജി എച്ച് ജി ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ടേബിൾ ഞാനൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതാണ് ആ ഈ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിനി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര രസമുള്ള കാര്യമാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഓർത്ത് വെക്കാനും ഈസി ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് അത്യാവശ്യം ടഫ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസും ആ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ മൈൻഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇത്രയാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇനി കേവ്ഡ് സർഫസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തരാം സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഇനി എക്സാം ഒക്കെ വരികയാണ് ഞാൻ എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പിന്നെ സപ്ലി എക്സാം ഉള്ളവർ ഡെറിവേഷൻ ഈ ഒരു പോർഷനൊന്നും വിടാതെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സപ്ലി എക്സാം ഉള്ളവർ ഒരു കാര്യവും വിടാണ്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ സെയിം തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കവർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജും കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നം എനിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിനുള്ള ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്